हाई एवरी वन आई एम डॉक्टर सोनिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम फोलिक एसिड डिफिशियंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स फोलिक एसिड जो है वो विटामिन बी नाइन है जो कि एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में से एक है और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में तो अगर ये नेचुरली फूड में पाया जाता है तो उसे हम फोलिएट कहते हैं और अगर ये मेडिसिन या जिसे हम सप्लीमेंट्स के रूप में जो हम लेते हैं उसे हम फोलिक एसिड के रूप में लेते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है तो रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो फ्रेंड्स देखिए हमारे शरीर में हमारे शरीर में जो खून है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन कैरी करके ले जाते हैं हमारे हर एक सेल हमारे हर एक टिश्यू और ऑर्गन तक अगर वो ऑक्सीजन कैरी तभी कर पाएंगे अगर उनकी फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से हो अगर वो अच्छे से नहीं बनते तो ऑक्सीजन कैरी करने की उनकी जो कैपेसिटी होती है वो भी जो है वो ठीक से नहीं कर पाते अपना काम इसलिए ये रेड ब्लड सेल्स जो है अच्छे से बने इसलिए फोलिक एसिड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साथ ही साथ ये हमारे जेनेटिक मटेरियल बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है फोलिक एसिड का और साथ ही फ्रेंड्स ये प्रॉपर सेल ग्रोथ और सेल डिविजन में भी हेल्पफुल है तो हमारी बॉडी के हर एक सेल और हर एक जो टिश्यूज है उनकी प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए सेल ग्रोथ सेल डिविजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साथ ही साथ ही हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रेन अच्छे से काम करे अच्छे से उसके फंक्शन चले इसलिए जो है वो फोलिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाए या किसी को अगर डेफिशिएंसी हो तो वो किस क्या क्या कंडीशंस उसमें जो है वो आ सकती है सबसे पहले अगर हम बात करें तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होता है अनीमिया आ, कैसे होगा देखिए हमने कहा कि जो ब्लड सेल्स हैं वो प्रॉपरली अगर नहीं बनेंगे तो वो ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं ले जाएंगे तो जब ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं ले जाएंगे तो हमें क्या है अनिमिया की कंडीशन हो जाएगी और अनिमिया देखिए फ्रेंड्स होता क्या है हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो 120 डेज तक रहते हैं उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और न्यू रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनते हैं लेकिन जो अपना काम वो पूरा करते हैं अपना काम जो ऑक्सीजन ले जाने की जो काम है उनका वो करते रहते हैं लेकिन क्या होगा कि अगर जो फोलिक एसिड की कमी जिन लोगों को होगी उनकी जो न्यू सेल्स हैं जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो प्रॉपरली जो है वो डेवलप नहीं होंगे प्रॉपरली नहीं बनेंगे इस वजह से क्या होगा उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में जो है वो प्रॉब्लम आएगी और दिक्कत आएगी वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो अनिमिया की कंडीशन हो जाएगी और सेकेंडली अगर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वो अनिमिया सॉरी फोलिक एसिड की कमी है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बेबी है उसमें बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं जैसे कि स्पाइना बायफिडा की कंडीशन ये जो है वो आती है और ये काफी सीरियस प्रॉब्लम होती है इसलिए जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स को जब स्टार्टिंग uh, में जो फर्स्ट मंथ है उसमें फोलिक एसिड जो है वो रिकमेंड किया जाता है और ऑल पूरे उनके जो टर्म होते हैं उसमें जो है फोलिक एसिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो है बच्चे में ऐसी कोई डिफेक्ट्स ना आए क्योंकि मदर मदर और बच्चे दोनों को ही जो है वो फोलिक एसिड की जरूरत होती है साथ ही फ्रेंड्स अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या लक्षण इसके होंगे अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो सबसे पहले तो फटीक यानी कि थकान बहुत ज्यादा रहेगी मुंह में बार बार जो है वो छाले निकलना बार बार कुछ अल्सर्स हो जाना ये सारी कंडीशन जो है वो अगर फोलिक एसिड की कमी है तो हो सकती है साथ ही जो है वो आपका जो जीव जीव जो है वो सूजी हुई रहना उसमें दर्द रहना रेडनेस रहना ठीक से हील नहीं होना ये भी फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होगी जो ग्रोइंग जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होगी अंडर डेवलप वो रहेंगे और साथ ही फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि अनिमिया होगी डेफिशियंसी बहुत ज्यादा हो गई और अनिमिया की कंडीशन होगी तो इसमें क्या होगा थकान बहुत ज्यादा रहेगी ऐसा लगेगा जैसे चक्कर आ रहे हैं और हाथ पैर हमेशा ठंडे रहेंगे आपको जो है वो ठंडक हमेशा महसूस होती रहेगी चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होने लग जाता है और बिना किसी वजह से जो है वो सरदर्द रहना आप कंप्लेन करेंगे कि हर दिन जो है आपको सरदर्द रहता है कोई वजह नहीं है फिर भी आपको सरदर्द रहता है मेडिसिन भी आप खा रहे हैं लेकिन जो है वो हर दिन जो है वो सरदर्द आपका जो है वो रेगुलर हो गया है साथ ही साथ सांस लेने में डिफिकल्टी होगी आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है ऐसा लगेगा आपको ठीक से सांस नहीं आप ले पा रहे हैं अच्छे से आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है इस तरह से आपको जो है वो फील हो सकता है साथ ही साथ आपकी जो स्किन है वो जो है बिल्कुल अनहेल्दी सी हो जाएगी और बिल्कुल येलोइश जो है वो पड़ जाएगी एकदम पेल येलो आपकी स्किन नजर आएगी बिल्कुल हेल्दी स्किन जो है वो नहीं रहेगी भूख नहीं लगने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे लोगों में जिनको फोलिक एसिड की कमी होती है और इसकी वजह से जो है खाना प्रॉपर नहीं मिलता
और फिर गैस बनने की दिक्कत भी जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी कोई और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी ये चार सारी चीजें जो है वो आएगी तो ये जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है और अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाए फोल, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी तो जो है आपको उन लोगों में जो है वो इनफर्टिलिटी और स्टोलिटी की कंडीशन भी आ सकती है और ये जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव अगर किसी को फोलिक एसिड डेफिशियंसी हो जाए तो ही ये प्रॉब्लम जो है वो आती है और सारी फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि रिस्क पर कौन कौन लोग हैं किन किन लोगों को जो है ये फोलिक एसिड डिफिशियंसी होने की जो है वो दिक्कत रह सकती है सबसे पहले हमने प्रेगनेंसी में बात की क्योंकि बेबी को भी चाहिए और मदर को भी चाहिए रिक्वायरमेंट ज्यादा है इसलिए प्रेगनेंसी के कंडीशन में आपको हो सकता है साथ ही साथ अगर कोई जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं बहुत ज्यादा अल्कोहल अगर लेते हैं तो उनमें जो है इसका एब्जॉर्बन जो है वो प्रॉपर नहीं होता तो उस वजह से जो है फोलिक एसिड की डिफिशियंसी जो जो हैवी ड्रिंकर होते हैं उनमें तो बहुत ही ज्यादा हर एक चीज हर एक वाइटामिन मिनरल सारी चीजों की डिफिशियंसी होती है तो फोलिक एसिड भी उनमें होती है साथ ही बात करेंगे बहुत ज्यादा अगर हम ओवर कुक्ड खाना खा रहे हैं देखिए ये वाइटामिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और जब बहुत ज्यादा अगर हम इनको कुक कर देते हैं तो ये जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसलिए अगर ओवर कुक्ड खाना खाने की अगर आपको आदत है तो भी और अगर पुअर न्यूट्रिशन जैसे बच्चे हैं वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं लेते खाना नहीं खाते प्रॉपरली तो उस वजह से भी जो है आपको फोलिक एसिड की कमी हो सकती है उनमें साथ ही फ्रेंड्स मॉर्निंग सिकनेस यानी कि जब प्रेगनेंसी के वक्त जो है सुबह के वक्त वॉमिटिंग उल्टी करने का मन करता है और उल्टी हो जाती है जिन लोगों को उस उस वक्त भी जो है वो फोलिक एसिड की कमी हो सकती है क्योंकि उल्टी में जो है फोलिक एसिड जो है वो उसका लॉस हो सकता है और साथ ही जो लोग किडनी और लीवर की जो मेडिसिन अगर ले रहे हैं किडनी और लीवर की प्रॉब्लम के लिए तो इन लोगों में भी फोलिक एसिड की कमी होती है क्योंकि इन कुछ मेडिसिन की वजह से जो है वो प्रॉपरली जो है फोलिक एसिड का एब्जॉर्बन जो है वो नहीं हो पाता साथ ही जैसे माल एब्जॉर्बन मान लीजिए कि आप प्रॉपर खाना खा रहे हैं हर एक चीज ठीक है लेकिन आपको सीलेक डिजीज की प्रॉब्लम है तो आपके जो इंटेस्टीन है वहां से जो है प्रॉपर एब्जॉर्बन ही अगर इसका नहीं हो पा रहा तो भी ये एक कंडीशन जो है वो हो सकती है डेफिशियंसी होने के लिए तो अब हम बात करते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है कि कितना हमें डोज जो है वो डेली चाहिए तो अगर हेल्दी अडल्ट हैं ऑल दो बिल्कुल फिट हैं सारी चीजें ठीक है तो आपको चाहिए 200 हंड्रेड माइक्रोग्राम्स प्रेगनेंसी के टाइम पे ये होगी 500 हंड्रेड माइक्रोग्राम्स और लेक्टेशन यानी कि अगर आप बेबी को दूध पिला रहे हैं तो उस वक्त 300 हंड्रेड माइक्रोग्राम्स आपको चाहिए और बच्चों को 80 टू 120 ट्वेंटी माइक्रोग्राम्स आपको लेना होगा ये जो है वो डेली रिकमेंडेड डोजेज है इतना आपने लेना है तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा हमें डर रहता है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन देखिए साइड इफेक्ट इसका जो है वो अगर आप थाउजेंड एम सी दिन में दिन में इतना जो है वो ले सकते इतने के अंडर आप ले सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा जो है आपने एक्सीड नहीं करना है कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पे डॉक्टर्स आपको जो है वो काफी थाउजेंड एम तक के आसपास का आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा आपने जो है वो नहीं लेना है क्योंकि लॉन्ग टर्म तक लेने से जो है वो दिक्कत हो सकती है अदरवाइज ये वाटर सोल्यूबल है आपको जो है वो एक्सेस जो होता है यूरिन के थ्रू निकल जाता है लेकिन फिर भी इतना इससे ज्यादा जो है आपको रिकमेंडेड नहीं है ये ये जो रिकमेंडेड डोजेस है उतना ही लेंगे तो आपको एब्जॉर्ब भी होगा और ठीक भी आपके लिए यही है अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन या फिर टेस्ट अगर कोई होता है तो एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट करके डॉक्टर देख लेते हैं कि आपको अनिमिया की कंडीशन है या नहीं और अगर सिर्फ फोलिक एसिड के लिए देखना है तो ये रेड ब्लड सेल फोलेट लेवल टेस्ट होता है उसके थ्रू ये जो है वो फोलिक एसिड का लेवल आपके अंदर जो है वो पता करते हैं कि आपको कोई डेफिशियंसी तो नहीं है अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की अगर किसी को डेफिशियंसी है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो है वो फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स के थ्रू इसका ट्रीटमेंट हो जाता है लेकिन सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आप फोलिक एसिड वाला जो है वो खाना खाएं फोलेट वाला जो है वो खाना खाएं तो जितना जितना ज्यादा आप फोलेट वाला अच्छे से खाना खाएंगे उसका ऑब्जॉर्बन जो है नेचुरल फूड से ज्यादा बेटर तरीके से होता है तो आपके लिए बार बार आपको जो है हर चीज के लिए टैबलेट खाने की जरूरत नहीं गोली खाने की जरूरत नहीं है खाना अगर आप ठीक करते हैं तो जो है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है लेकिन अगर डेफिशिएंसी की कंडीशन है डेफिशिएंसी है अगर बहुत ज्यादा तो उस वक्त सप्लीमेंट लेना जो है वो जरूरी हो जाता है तो सबसे पहले फोली कैसे सबसे ज्यादा किन में पाया जाता है देखिए जितने भी डार्क ग्रीन्स है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनमें पाया जाता है जैसे पालक हो गया या फिर जो आपका शलगम है उसके जो पत्ते होते हैं उनमें हो गया सरसों के पत्ते हो गया उसमें है ब्रॉकली हो गई इन इन सब्जियों को आपने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है सिर्फ थोड़ा सा आप इसको स्टीम कर लीजिए और फिर आपने खाना है क्योंकि हमने कहा बहुत ज्यादा कुक करने से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपको कोई फायदा नहीं होगा इसलिए फ्रेंड्स हमें थोड़ी सी अपनी जो है वो कुकिंग
साथ ही सिट्रस फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो जो है संतरे में होता है पपीते में होता है बनाना में भी पाया जाएगा बनाना में भी ये पाया जाएगा इसको हम सिट्रस में तो नहीं लेंगे लेकिन बनाना में भी पाया जाएगा और साथ ही ग्रेप फ्रूट जिसे हम चकोतरा कहते हैं तो इन फ्रूट्स में ये जो है ये पाया जाता है अच्छी मात्रा में तो आप ये भी जो है वो ले सकते हैं सबके सब आपको अवेलेबल इजिली अवेलेबल होंगे आप इनको ले सकते हैं अगर हम सीड्स की बात करें फ्रेंड्स तो सीड में जैसे सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के सीड्स पीनर्स आपके ये जो मूंगफली हो गई और साथ ही साथ जो है वो अलसी के बीज हो गए या फिर बादाम हो गए इसमें आपको इजिली और अच्छी क्वांटिटी में जो है वो मिल जाते हैं तो ये आप अपनी डाइट में इन सारी चीजों को जो है आप वो ऐड कर सकते हैं साथ ही अगर हम रूट्स की बात करें तो बीट रूट्स यानी जो चुकंदर है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है आप उसका सैलड खा सकते हैं आप उसको ले सकते हैं इजिली उसको और साथ ही साथ जो है वो गाजर है इसमें भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो ये सारी चीजें आप अपने खाने में जो है वो ऐड कर सकते हैं अगर हम इसकी फ्रेंड्स बात करें कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है लॉन्ग टर्म में अगर आप फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी अगर आपको है लेकिन आप प्रॉपरली जो है अपना डाइट ठीक करते हैं और सप्लीमेंट प्रॉपरली लेते हैं तो आपको जो है ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो है वो ठीक हो जाती है बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में ये नहीं जाती अगर आप इसको जो है वो ध्यान दें अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको अनिमिया हो सकता है और बहुत सारी और दिक्कतें हो सकती है तो इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर आप अवेयर है कि आपको क्या प्रॉब्लम है तो आपको जो है वो डेफिशियंसी को ठीक करने में जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो फ्रेंड्स ये थी एक डिस्कशन हमारे फोलिक एसिड के बारे में आई होप आपको जो मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसे जरूर पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मैं आपको मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग